La eh, carpeta asfáltica de una pista se hundió dejando un forado de 11 metros de profundidad, un cráter en la cuadra 10 de la avenida Participación en el distrito de Belén, todo esto en donde es en Iquitos. Esta situación ha generado el malestar y preocupación de todos los transeúntes quienes precisaron que es la quinta vez que se presenta un forado en esta zona. Miren, miren ese cráter, no te pases. Alcalde de Iquitos, ¿hay alcalde en Iquitos? No. No te pases, pues. No seas abusivo. No puede ser posible a la autoridad regional, ¿no? Concretamente, a la autoridad regional. ¿Qué es eso? No puedes. No puedes. Una cosa de repente, un pequeño hueco, ¿no? En la pista, bueno. Una grieta, ya, ya está. Una grieta que de repente hace saltar el carro cuando pasa. Pero no esto. Pero hay una civilización abajo viviendo. ¿Qué es eso? Se ven todos los tubos. ¿Qué? Señor, señora, que se enganche en esta hora más que noticias. No está viendo una escena después de un terremoto. ¿eh? Lo que está viendo es un hueco en una pista de Iquitos. Ha colapsado y se ha un forado tremendo. Ahora, las autoridades dicen, no, la fuerte lluvia que se registró sobre la ciudad ha provocado el debilitamiento. Te pasa. No te pases tampoco. La fuerte lluvia y todo lo demás. Si hay una carpeta asfáltica resistente y de buen material, no va a ser este forado tremendo. No va a ser este forado. Y obviamente la indignación que trasladamos nosotros desde aquí es la de la gente de Quito, que mira a todas las personas que dicen, ¿y ahora cómo hacemos? Quiero cruzar, no sé. Quiero irme a mi centro de estudios, al trabajo. Quiero ir a comprar el pack. Quiero, quiero cruzar la pista porque se me da la gana. No puede. No puede, pues. Ahí está. Avenida Participación, que la gente lo que dice en medio de, de, de chascarrillos, de, de bromas, cambienle el nombre a Avenida Forado, Avenida Cráter, ¿no? Porque mira, ¿qué es esto? Aunque sea, adviértanme. Increíble lo que está pasando en Iquitos. Obviamente el tránsito vehicular ha tenido que ser suspendido de manera indefinida. Hay la declaración de una vecina que es muy particular, escúchenla. Estamos pidiendo una explicación, que nos rindan cuenta de cuánto se ha gastado para hacer esta obra. Porque no es justo que se invierta tanto dinero y, y al día siguiente se esté rajándose. Esta obra ha sido inaugurada, al día siguiente ya se estaba rajándose y han hecho unas rampas al costado que cuando se pasa con el motocarro parece caballo nos hacen saltar acá. Mala obra, señor. Lo que se ha pedido en su debido momento es que se haga un nuevo alcantarillado. Si dicen que tiene 40 años ese alcantarillado, ¿por qué no le han demolido? Si saben que acá se sigue perforando, ¿cuántos años? La... No le falta razón. No le falta... ¿Cuánto? Ellos como vecinos, lo, los, eh, las autoridades son servidores públicos, ¿ah? manejan el dinero de la gente. O sea, no es que ponen de su bolsillo. Y la señora está diciendo, sí, pues, ¿cuánto ha costado? ¿Cuánto ha costado esta obra? Que con la lluvia, de pronto con la lluvia, se vino abajo todo el terreno. Y mira lo que es eso, mira lo que es eso. La gente no puede ni pasar. Ahora, eso ustedes creen que lo van a solucionar de un día para el otro. Ya imagínense lo que están viviendo, ¿no? Estas personas en Iquitos. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta